வணக்கம் பரபரப்பு மீடியா செய்திகளுக்காக நான் நிரோஷன் ஐநாவுக்கான இஸ்ரேலிய தூதர் கிலாட் எரடன் ஐநா பொது சபையில் நிகழ்த்திய உரை ராஜதந்திர வட்டாரங்களில் மிக ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது அதில் அவர் உக்ரைனுக்கு இஸ்ரேலின் பகிரங்க ஆதரவை தெரிவித்து ரஷ்யாவை கடுமையாக எதிர்த்து உரையாற்றினார் அவரது உரையில் உக்ரைனில் ரஷ்யா நடத்தும் ஏவுகணை தாக்குதல்களை தடுப்பதற்காக உக்ரைனுக்கு வான் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகளை வழங்கப் போவதாக அறிவித்தது மட்டுமல்லாமல் உக்ரைனை எமது நட்பு நாடு என்றும் அவர் அழைத்தார் ஐநா பொது சபையில் ரஷ்ய தூதர் நடத்திய உரையில் அவர் ரஷ்யாவை ஹமாசுடன் ஒப்பிடுகிறார் அத்துடன் மாஸ்கோவுக்கு ஹமாஸ் பிரதிநிதிகள் அழைக்கப்பட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதற்காக ரஷ்யாவை தாக்குகிறார் ஐநாவின் இஸ்ரேலிய தூதர் பேசிய போது இந்த வாரம் ரஷ்யா ஹமாஸ் பிரதிநிதிகளை மாஸ்கோவுக்கு அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளது இது ரஷ்யாவுக்கு ஹமாஸ் அழைக்கப்பட்டது முதன் முறை அல்ல நியூயார்க்கில் ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையில் உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் ஆக்கிரமிப்பு இரண்டு ஆண்டுகளை பூர்த்தி செய்ததை குறிக்கும் விவாதத்தை நடத்தப்பட்டது அதில் பேசிய இஸ்ரேலிய தூதர் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேல் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலின் பின்னர் மத்திய கிழக்குக்கு வெளியே ஹமாஸ் பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஹவுதி ஜிகாதிகளுக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்படும் ஒரே நாடு ரஷ்யாதான் குழந்தைகளை வேண்டுமென்றே கொலை செய்தல் பெண்களை பாலியல் பலாத்காரம் செய்தல் மற்றும் குடும்பங்களை உயிருடன் எரித்தல் உட்பட தீவிரவாத செயல்களுக்கு காரணமானவர்களை ரஷ்யா வரவேற்று விருந்தளித்து வருகிறது மோஸ்கோவில் நடந்த மற்றும் நடக்கவுள்ள இந்த சந்திப்புகள் மிகவும் ஆபத்தான ஒன்றின் விளைவு என்று அவர் கூறினார் ஐநாவுக்கான இஸ்ரேலிய தூதர் ஐநாவில் நடத்திய உரையில் இதுபோன்ற முக்கியமான விஷயங்களில் தமது சொந்த கருத்தை கூற நிச்சயமாக வாய்ப்பு இல்லை இந்த பேச்சு இஸ்ரேலிய பிரதமரின் ஒருங்கிணைப்பில் வருகிறது என்று உத்தரவாதமாக நம்பலாம் இது புட்டினுக்கும் நேத்தஞ்சாவுக்கும் இடையிலான உறவின் முடிவை தெளிவாக காட்டுகிறது இஸ்ரேல் புதிதாக எடுத்துள்ள உக்ரைன் சார்பு நிலைப்பாடு இஸ்ரேல் உக்ரைனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ராணுவ உதவிக்கான விவாதத்தையும் ஏற்படுத்தும் Israel has stood alongside the people of Ukraine in solidarity both on the ground and here in the United Nations. This is the moral thing to do especially as a country that knows exactly how it feels to be aggressively invaded, to have our towns and cities attacked and for our civilians to be the targets of indiscriminate missile fire. The state of Israel has always and will continue to remain committed to Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Distinguished representatives, Israel has shown its support for Ukraine not only through words but also through actions. Israel is also working to provide Ukraine with early warning systems to save civilian lives from Russia's indiscriminate missile and drone attacks. We were forced to develop an expertise in this field and we are happy to share our capabilities with our Ukrainian friends in need. Colleagues, 2 years ago Russia with disdain for its neighbor's sovereignty and territorial integrity invaded Ukraine causing tragic loss of human life and immense damage to civilian infrastructure. ஐநாவுக்கான இஸ்ரேலிய தூதரின் உரையில் சில பகுதிகளையே இங்கே கொடுத்தோம் உரையை நீங்கள் முழுமையாக கேட்க வேண்டுமென்றால் அதற்கான இணைப்பு இந்த காணொலியின் பின்னூட்டமிடும் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது உக்ரைன் போரின் தொடக்கத்திலிருந்து மாஸ்கோ தொடர்பான இஸ்ரேலிய கொள்கையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை அவரது வார்த்தைகள் அடிக்கோடிட்டு காட்டுகின்றன உக்ரைனில் ரஷ்யா போரை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆரம்பித்ததிலிருந்து இஸ்ரேல் ஒரு நடுநிலை போக்கை கடைபிடித்தது ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் ஆகிய இரு நாடுகளும் வலுவான உறவுகளை பேணவும் முயற்சித்தது உக்ரைனுக்கு ஆயுதம் கொடுக்குமாறு அமெரிக்கா இஸ்ரேலுக்கு அழுத்தம் கொடுத்த போதும் இஸ்ரேல் பகிரங்க ஆயுத உதவி செய்யவில்லை உக்ரைனில் போர் தொடங்கியதில் இருந்து அதே நிலைப்பாட்டில் இருந்த இஸ்ரேல் இப்போது மிக தெளிவாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராகவும் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாகவும் தமது நிலைப்பாட்டை மாற்றியுள்ளது உக்ரைன் மீதான ரஷ்யாவின் படையெடுப்புக்கும் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி இஸ்ரேலுக்குள் ஹமாஸ் நடத்திய தாக்குதலுக்கும் இடையே இஸ்ரேல் ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது ரஷ்யாவை ஹமாசுடன் ஒப்பிட்டும் உள்ளது உக்ரைன் மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய எங்கள் இரு நாடுகளும் எமது உயிர் வாழ்விற்காக போராடுகிறோம் என்று கூறிய இஸ்ரேலிய தூதர் கிளாட்டேருடன் உக்ரைனும் இஸ்ரேலும் ஒற்றுமையுடன் வலுவாக நிற்கின்றன சுதந்திர உலகம் பிளவுபட்ட நிலையில் நிற்கின்றது உக்ரைனின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு இஸ்ரேல் அரசு எப்போதும் உறுதியுடன் இருக்கும் என்று கூறினார் ரஷ்ய இஸ்ரேல் உறவுகள் முறைவடைய என்ன காரணம் டெக்ரானுக்கும் மாஸ்கோவுக்கும் இடையே வளர்ந்து வரும் உறவுகளை இஸ்ரேல் தெளிவாக பார்க்கிறது ஈரான் அதன் ஆதரவு இயக்க குழுக்களான ஹமாஸ் ஹெஸ்போல்லா மற்றும் ஹவுதிகளின் தாக்குதல்கள் மூலம் இஸ்ரேலுக்கு எதிரான தனது ராணுவ நடவடிக்கையை அதிகரித்துள்ளது அதே ஈரானிய கூட்டாளிகளுடன் ரஷ்யாவும் வெளிப்படையாக நெருக்கம் காட்டுகிறது இது உக்ரைனுடனான இஸ்ரேலின் உறவுகளை வலுப்படுத்தும் அதே வேளையில் ரஷ்ய இஸ்ரேல் உறவுகளை முறைக்கிறது 
ஹமாஸ் என்பது இரானின் பயங்கரவாத படைகளின் ஒரு கூடாரம் என்பது ஒன்றும் ரகசியமில்லை என்று எருடன் தமது ஐநா பொது சபை உரையில் கூறினார் அவர் மேலும் கூறிய போது ஹமாஸ் ஹெஸ்போல்லா ஹவுதிகள் பாலஸ்தீனிய இஸ்லாமிய ஜிகாத் மற்றும் பிற பயங்கரவாத அமைப்புகளும் இந்த அழிவு சக்தி கூட்டணியில் ஒரு அங்கம் உள்ளடக்கியது அவர்களுக்கு நிதியுதவி பயிற்சி மற்றும் ஆயுதங்கள் இரானால் வழங்கப்படுகிறது ஹவுதிகளின் கடல்வழி வர்த்தகத்தின் மீதான தாக்குதல்களுக்கு பின்னணியில் இரான் உள்ளது மேலும் உக்ரைன் பொதுமக்களை தாக்கும் ஆளற்ற விமானங்களை ரஷ்யாவுக்கு சப்ளை செய்வது இரான் தான் அதாவது உக்ரைனை ரஷ்யா தாக்குவதும் இஸ்ரேல் மீது ஹமாஸ் ஹெஸ்போலா ஹவுதிகள் பாலஸ்தீனிய இஸ்லாமிய ஜிகா தாக்குதல் நடத்துவதும் ஒரே இரானிய ஆயுதத்தை வைத்துத்தான் அதனால் உக்ரைனை ஆதரிக்கிறோம் ரஷ்யாவை எதிர்க்கிறோம் என்கிறது இஸ்ரேல்